You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be a pro Don't waste your time no more Who the Bella Gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video della Gazzetta MMA Di che cosa parliamo oggi? Oggi facciamo un breve excursus, una breve analisi molto molto veloce e gazzettosa Sulla situazione Hamza Cimad contro Uh, il brasiliano Paolo Costa ora ovviamente premessa prima che mi ritrovo nei commenti una sfilza di no ma che cazzo dici di qua e di là niente di ufficiale eh? intendiamoci niente di fatto niente neanche in lavorazione secondo me ma un qualche cosa che in futuro chi lo sa potrebbe anche succedere ovviamente Costa è ancora nei medi invece che nei massimi leggeri uh, Hamza Cimad è ancora nei welter invece che nei medi che sarebbero le rispettive um, division se volessimo essere onesti con, <ride> con questo sport però non si sa mai che un giorno magari si possa fare anche un catch weight tra i due o addirittura Cimaev vada nei medi e come primo incontro affronti eh, il brasiliano Paolo Costa, non si sa. Sta di fatto che entrambi stanno facendo il possibile per promuovere questo incontro, soprattutto il brasiliano che non perde occasione per tirare un po' di merda calda nella testa pelata del ceceno e soprattutto per creare hype attorno a un matchup di questo tipo. Però io oggi voglio parlare di ciò che potrebbe succedere se mai un giorno potenzialmente vedessimo un matchup di questo tipo nei medi ok prima di incominciare però come sempre vi ricordo spolliciate 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 per supportare il mio lavoro fatto di video quotidiani per voi attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi video di analisi come questo ma soprattutto lo UFC News che esce dal lunedì al venerdì tutti i giorni costantemente per voi con un bel po' di notizie croccantelle dal nostro sport preferito e poi soprattutto seguiteci anche su Instagram e TikTok ragazzi allora Paolo Costa, Hamza Cimaev, match nei medi secondo me già partendo a livello di scommesse Uh, I bookmakers darebbero favorito Hamza Cimaev sia per la striscia di hype che si porta dietro sia perché a livello tecnico secondo me è un fighter più completo perché sicuramente è molto superiore a Paolo Costa nel gioco da terra ed è uno striker discreto e completo magari non ha il KO power del brasiliano ma tutto tondo lo trovo un fighter più completo e dunque già uh, avvolto da questa scia di hype secondo me per i bookmaker sarebbe favorito e Paolo Costa sarebbe l'underdog però andando un po' più deep in questa analisi io vi dico che sicuramente Hamza Cemaeva è un wrestler migliore è un wrestler migliore, ha una tecnica migliore c'è da dire che Paolo Costa è una cintura nera di BJJ ma secondo me opinione personale perché se combatti in UFC da tutti questi anni e raramente ci hai fatto vedere qualcosa a terra vuol dire che sì, sei solido a terra ma che tu per primo sai di non aver nel gioco alla terra la tua carta migliore e dunque che in fin dei conti non sei poi così forte. Sei forte ma non sei così forte, quindi da terra secondo me Hamza Cimaev è più forte. Um, bisognerebbe capire però se ci deve portare a terra Paolo Costa perché Paolo Costa ha un'ottima difesa da takedown ragazzi, molto molto buona e in più è più grosso di Hamza Cimaev e secondo me questa sarebbe la prima volta in UFC che Hamza Cimaev va a affrontare un fighter più grosso di lui e quindi anche lì bisognerebbe capire come la componente dei chili andrebbe a incidere su un matchup di questo tipo dunque da terra è più forte non sono sicuro che riuscirebbe a portare a terra Paolo Costa nel caso riuscissi a portarlo a terra secondo me da quel punto di vista potrebbe avere la meglio dal punto di vista dello striking dal punto di vista dello striking secondo me Hamza Cimaev e Paolo Costa più o meno si equivalgono perché ragazzi Paolo Costa è un buono striker ma è uno striker elementare se andiamo a analizzare lo striking di Paolo Costa è uno striking elementare fatto di buoni colpi fatto di buone combinazioni ma è sempre la stessa storia ti porta degli ottimi high kick e degli ottimi middle kick molto potenti e tecnicamente ineccepibili però per quanto riguarda lo scambio in piedi di braccia fa sempre le solite cose alterna diretto e ehm, scusatemi alterna jab e cross a qualche gancio e qualche montante eh, lavora abbastanza al corpo ha ah, il KO power nelle mani ma non è che sia tecnicamente eccelso non gli vedi fare queste cose che dici oh cazzo mamma mia che cosa ha appena fatto um, gomitate saltate gomitate girate uh, combinazioni mai viste no è abbastanza elementare però nel suo essere elementare lo fa molto molto bene lo fa con una potenza sconosciuta ai più nella categoria 
categoria dei medi e soprattutto sconosciuta Hamza Cimaev che secondo me andrebbe a affrontare il fighter più grosso che ha mai affrontato fino adesso a livello di fisico e sicuramente con le mani più potenti e questo eh, ci porta poi al terzo punto perché vi ripeto, sullo striking quello è Paolo Costa, Hamza Cimaev sullo striking lo abbiamo visto poco, lo abbiamo per lo più analizzato nel match con Durigno, ci ha fatto capire che ha un buon mento, però un conto è prendere le legnate da Durigno, un conto è prendere da Paulino Borraccia Costa, e poi ci ha, fatto, ci ha anche dimostrato di avere un discreto tempismo, ci ha, fatto, ci ha dimostrato di essere un buono striker, ma niente di che, niente di che. Quindi giusto giusto per il che io power, io in piedi, Uh, darei un punto di vantaggio a Paolo Costa anche perché combattiamo nella sua division anche perché è più grosso, vi ripeto, che io power eccetera eccetera eccetera, quindi a terra Hamzat in piedi Costa e però secondo me potenzialmente si giocherebbe molto di più questo matchup sulla testa, sulla testa e sul cardio, perché se Hamzat Cimaev pensa pensa di impostare un matchup con Paolo Costa come quello impostato con Durigno è un pazzo scatenato perché Paolo Costa con buona probabilità gli stacca la testa se combattono in piedi per 3 eh, barra 5 round eh, combattendo in piedi scambiando face to face a due braccia senza paura ci sono buonissime probabilità che Hamza Cimaev va a dormire ragazzi mentre se Hamza Cimaev si porta sull'ottagono un game plan solido, intelligente ragionato e non si fa prendere dalla foga e dalla voglia di dimostrare di poter mettere col culo a terra il brasiliano le cose cambiano perché vi ripeto in piedi secondo me Paolo Costa è più potente ma Hamza può tenergli testa, a terra Hamza è più forte e poi a questo punto arriveremo ehm, sull'elemento che potrebbe essere insieme al game plan dei due l'elemento cardine ovvero la resistenza, il cardio prima di tutto è su 3 o su 5 round perché su 5 round io non vedo mai Paolo Costa riuscire a arrivare su 5 round in maniera effettiva con Hamza Cimaev su 3 round già il discorso è diverso però Paolo ha dimostrato di non, di non essere un fighter dal cardio importante anche nell'ultimo incontro che ha avuto con Rockhold che è un quarantenne suonato Paolo Costa ha fatto molta molta fatica può essere questione di altitudine può essere questione di altitudine ma può anche essere questione che non ha il cardio necessario per durare 3 round in maniera importante e tanto meno 5 round. Su quello Hamza Cimaev secondo me potrebbe essere leggermente favorito, però bisognerebbe anche capire che non combatte nei welter e combatte nei medi, però vi ripeto se Hamza Cimaev possibilmente in un matchup di questo tipo riuscisse a far sfogare Paolo Costa i primi due round per poi averlo bello sfiancato nei, nei, negli ulteriori terzo, barra, terzo, quarto e quinto round, a quel punto potrebbe concretamente portarlo a terra e finirlo, perché un Paolo Costa stanco, nonostante abbia un'ottima difesa dai takedown, secondo me non riuscirebbe a difendere i takedown portati a ripetizione a macchinetta da Hamza Cimaev per, per uno barra altri tre round. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi come sempre ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao belli!